കാൽസി സൈലം ഇറ്റ്സ് മീ ആദർശ് നമ്മള് യു എസ് എസ് പരീക്ഷ ഒക്കെ എഴുതി ആ ഒരു സന്തോഷത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയമാണ് അല്ലെ ചിലർക്കൊക്കെ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടാവില്ല ആരും വിഷമിക്കേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊരു ട്രയൽ റണ്ണ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു മൾട്ടി ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിനെ നേരിടാൻ കിട്ടിയ ഒരു അവസരം ഇനി നിങ്ങൾ എഴുതാൻ പോകുന്ന എൻ ടി എസ് സി ആയിക്കോട്ടെ എൻ എം എം എസ് ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ വലുതായിട്ട് എഴുതാൻ പോകുന്ന പി എസ് സി പരീക്ഷകൾ ആയിക്കോട്ടെ അതല്ലെങ്കിൽ എൻട്രൻസ് പരീക്ഷകൾ ആയിക്കോട്ടെ അവിടെയൊക്കെ നിങ്ങൾ നേരിടാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ ആയിരിക്കും സോ അതിനെ പരിചയപ്പെടാൻ കിട്ടിയ ഒരു അവസരമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ യു എസ് എസിനെ കാണേണ്ടത് ഇതിനെ സീരിയസ് ആയിട്ട് തന്നെ കാണുക എങ്ങനെ ഒരു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഇന്നത്തെ യു എസ് എസ് പരീക്ഷയിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള മാത്തമാറ്റിക്സിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാം എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓരോ ചോദ്യങ്ങളായിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം സോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എൻ ഒരു ഒറ്റ സംഖ്യയാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം എൻ ഒരു ഒറ്റ സംഖ്യയായാൽ താഴെ തന്നിട്ടുള്ളതിൽ ഏതാണ് ഒറ്റ സംഖ്യ രണ്ട് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ തന്നെ വെട്ടിക്കോ ദാറ്റ് ഈ വൻ നമ്പർ ടു എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈവൻ നമ്പർ ആണ് സോ ഓപ്ഷൻ എ അല്ല ബി എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ എൻ മൈനസ് വൺ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഓഡ് നമ്പർ ആണ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓഡ് നമ്പർ ആണ് രണ്ട് ഓഡ് നമ്പറിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതും ഓഡ് നമ്പർ ആയിരിക്കും സോ ത്രീ എൻ ഓഡ് നമ്പർ ആണ് പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ഓഡ് നമ്പറിൽ നിന്നും ഒന്ന് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ കിട്ടുക ഈവൻ നമ്പർ ആണ് സോ അതുമല്ല ആൻസർ ത്രീ എൻ പ്ലസ് വൺ ത്രീ എൻ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നതും എന്താണ് ഈവൻ നമ്പർ ആണ് ത്രീ എൻ ഓഡ് നമ്പർ ആണ് എൻ ഓഡ് നമ്പർ ആണെങ്കിൽ ത്രീ എൻ ഓഡ് നമ്പർ ആണ് അതിനോട് വൺ ആഡ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഈവൻ നമ്പർ ആയിരിക്കും സോ അതും നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ അല്ല ത്രീ എൻ മൈനസ് ടു ത്രീ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓഡ് നമ്പർ ആണ് ഓഡ് നമ്പറിൽ നിന്ന് ടു കുറച്ചാൽ നമുക്ക് കിട്ടുക ഓഡ് നമ്പർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ എൻ നിങ്ങൾ ത്രീയോ ഫൈവോ ഒക്കെ കൊടുത്തു നോക്ക് ത്രീ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓഡ് നമ്പർ ആണ് അതിൽ നിന്ന് ടു കുറച്ചാൽ തേർട്ടീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ നിന്ന് ടു കുറച്ചാൽ തേർട്ടീൻ തേർട്ടീൻ ഓഡ് നമ്പർ ആണ് സോ ഓപ്ഷൻ ഡി ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ സോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് ഒരു ത്രികോണത്തിന്റെ രണ്ട് വശങ്ങൾ ഒമ്പത് സെന്റിമീറ്ററും പതിനെട്ട് സെന്റിമീറ്ററും ആണെങ്കിൽ താഴെ തന്നിട്ടുള്ളതിൽ ഏതാണ് അതിന്റെ പെരിമീറ്റർ അതിന്റെ പെരിമീറ്റർ ആവാൻ സാധ്യത ഉള്ളത് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ചുറ്റളവ് സോ പതി മുപ്പത്തി മൂന്നാണ് പെരിമീറ്റർ എങ്കിൽ നോക്കിക്കോ ഒമ്പത് പതിനെട്ട് ആറ് വരും ഇനി മുപ്പത്തി ആറാണെങ്കിൽ സൈഡ്സ് വരിക ഒമ്പത് പതിനെട്ട് ഒമ്പത് ഇനി നാപ്പത്തി അഞ്ചാണെങ്കിൽ സൈഡ്സ് എത്രയായിരിക്കും ഒമ്പത് പതിനെട്ട് പതിനെട്ട് അമ്പത്തി നാലാണെങ്കിലോ ഒമ്പത് പതിനെട്ട് ഇരുപത്തി ഏഴ് ഇതിൽ ഏതാണ് ത്രികോണത്തിന്റെ പെരിമീറ്റർ എന്നതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ത്രികോണത്തിന്റെ സൈഡ്സ് ട്രയാങ്കിളിന്റെ സൈഡ്സിനെ പറ്റി നിങ്ങൾക്കറിയാം രണ്ട് സൈഡ് കൂട്ടിയാൽ മൂന്നാമത്തേതിനേക്കാൾ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആയിരിക്കണം രണ്ട് സൈഡ്സിന്റെ സം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനേക്കാൾ ഗ്രേറ്റർ ആയിരിക്കണം മൂന്നാമത്തെ സൈഡിനേക്കാൾ ഗ്രേറ്റർ ആയിരിക്കണം വലുതായിരിക്കണം ഇവിടെ നോക്കൂ ഒമ്പതും ആറും നമ്മൾ കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുക ഒമ്പതും ആറും നമ്മൾ കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുക പതിനഞ്ചാണ് ഈ പതിനഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനെട്ടിനേക്കാൾ ചെറുതാണ് അതുകൊണ്ട് ഓപ്ഷൻ എ തെറ്റാണ് മുപ്പത്തി അല്ല അടുത്തത് ഒമ്പതും ഒമ്പതും നിങ്ങൾ കൂട്ടുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് പതിനെട്ടാണ് പക്ഷെ അത് മൂന്നാമത്തെ സൈഡിനേക്കാൾ വലുതല്ല ഈക്വൽ ആവുന്നേ ഉള്ളൂ ഗ്രേറ്റർ ആവണം ഒമ്പതും ഒമ്പതും കൂട്ടിയാൽ കിട്ടുക പതിനെട്ടാണ് പതിനെട്ട് പതിനെട്ടിനേക്കാൾ വലുതല്ല സോ ഓപ്ഷൻ ബിയും തെറ്റാണ് അടുത്ത നോക്കൂ ഒമ്പതും പതിനെട്ടും കൂട്ടിയാൽ ഇരുപത്തി ഏഴ് ഇരുപത്തി ഏഴ് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനെട്ടിനേക്കാൾ വലുതാണ് മക്കളെ സോ അവിടെ അത് ഓക്കെയാണ് പതിനെട്ടും പതിനെട്ടും കൂട്ടിയാൽ മുപ്പത്തി ആറ് അതും ഒമ്പതിനേക്കാൾ വലുതാണ് സോ ഓപ്ഷൻ സി ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഇവിടെ ആൻസർ സി ആണ് കറക്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി ഫോറിന്റെ കേസ് നോക്കൂ ഒമ്പതും പതിനെട്ടും കൂട്ടിയാൽ ഇരുപത്തി ഏഴ് ഇരുപത്തി ഏഴ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തെ സൈഡിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അല്ല ഈക്വൽ ആവുന്നേ ഉള്ളൂ ഗ്രേറ്റർ ആവണം രണ്ട് സൈഡ്സിന്റെ സം ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് ദ തേർഡ് സൈഡ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ട്രയാങ്കിൾ ആവുള്ളൂ ഇവിടെ ട്രയാങ്
വിട്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെഡ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ ബ്രെഡ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽവ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ട്വന്റി ബ്രെഡ്ത്ത് ട്വന്റി ആണ് സോ ഏരിയ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ ഇൻറ്റു ബി വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി ഫോർ ഇൻറ്റു ട്വന്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ എയ്റ്റ് സീറോ ഫോർ എയ്റ്റ് ഇ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ താഴെ തന്നതിൽ മൈനസ് ആറിന് തുല്യമല്ലാത്തത് ഏതാണ് വിച്ച് ഇസ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് സിക്സ് ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ നോക്കൂ മൈനസ് ഫൈവ് പ്ലസ് ലെവൻ മൈനസ് ഫൈവ് പ്ലസ് ലെവൻ എന്താണ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലെവൻ മൈനസ് ഫൈവ് മൈനസ് ഫൈവ് പ്ലസ് ലെവൻ എന്ന് പറയുന്നതും ലെവൻ മൈനസ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നതും സെയിം ആണ് ലെവൻ മൈനസ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് ആണ് സിക്സ് ഇസ് നോട്ട് ഇസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് സിക്സ് സിക്സ് മൈനസ് സിക്സിനോട് ഈക്വൽ അല്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് സോ മക്കളെ ട്വന്റി നയൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു റൈസ് ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു സിക്സ് റൈസ് ടു ഫൈവിന് എത്ര ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഘടകങ്ങളുടെ എണ്ണം എത്ര സിക്സിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യും സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ആണ് സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ സോ ടു റൈസ് ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു സിക്സ് റൈസ് ടു ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു റൈസ് ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ഹോൾ റൈസ് ടു ഫൈവ് ആണ് സോ ടു റൈസ് ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു റൈസ് ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ റൈസ് ടു ഫൈവ് അതിനെ നമുക്ക് ടു റൈസ് ടു ടെൻ ഇൻറ്റു ത്രീ റൈസ് ടു ഫൈവ് എന്ന് എഴുതാം ടു റൈസ് ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു സിക്സ് റൈസ് ടു ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു റൈസ് ടു ടെൻ ഇൻറ്റു ത്രീ റൈസ് ടു ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും ഇതിൽ ടൂന്റെ പവർ ടെൻ ആണ് ത്രീന്റെ പവർ ഫൈവ് ആണ് ഇനി നമ്പർ ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് കാണാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ടെൻ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു എന്താണ് ലെവൻ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ഓപ്ഷൻ സി ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തേർട്ടി താഴെ തന്നിട്ടുള്ളവരിൽ പൂർണ്ണവർഗമല്ലാത്ത സംഖ്യ ഏത് ഓപ്ഷൻ എ നോക്ക് നിങ്ങൾ അതിൽ മൂന്ന് പൂജ്യം ആണ് അവസാനിക്കുന്നത് മൂന്ന് പൂജ്യം അത് ഒരിക്കലും വരില്ല മൂന്ന് പൂജ്യത്തിൽ ഒരിക്കലും ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ അവസാനിക്കില്ല അടുത്തത് എന്താ നോക്കൂ നയൻ നയൻ ഫോർ സീറോ സീറോ ഫോർ കൂട്ടിയോക്ക് നയൻ പ്ലസ് നയൻ എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റീൻ പ്ലസ് ഫോർ എയ്റ്റീൻ പ്ലസ് ഫോർ എത്രയാ ട്വന്റി ടു ട്വന്റി ടു പ്ലസ് ഫോർ ട്വന്റി സിക്സ് ടു പ്ലസ് സിക്സ് എയ്റ്റ് ആണ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈവൻ നമ്പർ ആണ് ഒരു പെർഫെക്ട് സ്ക്വയറിന്റെ സം എന്ന് പറയുന്നത് പെർഫെക്ട് സ്ക്വയറിന്റെ സം ഓഫ് ഡിജിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈവൻ നമ്പർ വരില്ല മക്കളെ അടുത്തത് നോക്കാം അടുത്തത് നോക്കാം നയൻ നയൻ ഫോർ സീറോ സീറോ സെവൻ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് എന്താ സീറോ സീറോ സെവൻ അതും ഒരിക്കലും എന്താകില്ല ഒരു പെർഫെക്ട് സ്ക്വയർ പോലും സീറോ സീറോ സെവനിൽ അവസാനിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് അതുമല്ല നമ്മുടെ എന്ത് കറക്റ്റ് ആൻസർ സോ ഓപ്ഷൻ ഡി ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ പിന്നെ നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഓപ്ഷൻ ഡി കറക്റ്റ് ആണോ കാരണം ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസും തെറ്റാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചുവടെയുള്ള ചിത്രത്തിൽ ഒരു സാമാന്തരികം സാമാന്തരികം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാമാന്തരികം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാരലോഗ്രാം ആണ് പാരലോഗ്രാമിന്റെ വികർണങ്ങൾ അതിനെ നാല് ത്രികോണങ്ങളായി ബാധിച്ചിരിക്കുന്നു ഓക്കെ അതിന്റെ ഡയഗണൽസ് ഇങ്ങനെ കൂട്ടിമുട്ടുമ്പോൾ അതെന്തായി നാല് ട്രയാങ്കിൾസ് കിട്ടി ഈ ട്രയാങ്കിൾസിൽ എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നയൻറ്റി ആണെങ്കിൽ ഇത് നയൻറ്റി ഇത് നയൻറ്റി ഇത് നയൻറ്റി അതിൽ ആർക്കും സംശയം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇത് നയൻറ്റി ആണെന്നും ഇത് തേർട്ടി ഫൈവ് ആണെന്നും കിട്ടിയാൽ ഇത് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ആണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചൂടെ ഈ ആംഗിൾ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഞാൻ ഇതിന്റെ താഴെയുള്ള പോയിന്റിന്റെ ഒ എന്ന് കൊടുത്താൽ ഒ പി ക്യു എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിളിലെ ആംഗിൾസ് മുഴുവൻ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇത് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഓക്കെ ഇനി പി ക്യു പി ക്യു എന്താണ് പാരലൽ ടു എസ് ആർ ആണ് പി ക്യു ഇസ് പാരലൽ ടു എസ് ആർ അതുകൊണ്ട് ആംഗിൾ പി ക്യു എസ് ആംഗിൾ പി ക്യു എസ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി അത് തന്നെയായിരിക്കും എന്ത് ആംഗിൾ ക്യു എസ് ആർ ആംഗിൾ ക്യു എസ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും കാരണം ആൾട്ടർനേറ്റ് ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ആണ് ഇത് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ആയതുകൊണ്ട് ഇതും ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ആയിരിക്കും ഇനി നോക്കൂ ഈ ആംഗിൾ ക്
ഒരു സാധനം വിറ്റപ്പോൾ കിട്ടിയ ലാഭത്തിന്റെ സോറി ഒരു സാധനം വിറ്റപ്പോൾ കിട്ടിയ ലാഭം വിറ്റ വിലയുടെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനമാണ് ലാഭ ശതമാനം എത്രയാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് സോ ഞാൻ പറയുന്നു സാധനത്തിന്റെ വില ഇവിടെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വിറ്റ വിലയുടെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൽ ചെയ്ത പ്രൈസിന്റെ വൺ ബൈ ഫോർ ആണ് ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് പറഞ്ഞാൽ സെൽ ചെയ്ത പ്രൈസിന്റെ വൺ ബൈ ഫോർ ആണ് സോ ഞാൻ ഫോർ ഇട്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ തൽക്കാലം എന്റെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാ എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ആവശ്യം അതിനു വേണ്ടി ഞാൻ ഈ വിറ്റ വില സെൽ ചെയ്ത പ്രൈസ് ഫോറിന്റെ ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ എടുത്തു ദാറ്റ് ഇസ് ട്വൽവ് ഓക്കെ ട്വൽവ് ആണ് വിറ്റ വില സോ ലാഭം എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽവിന്റെ ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ആയിരിക്കും ട്വൽവ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ ഓക്കെ ട്വൽവിന്റെ വൺ ബൈ ഫോർ ത്രീ ആണ് ലാഭം സോ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസിൽ നിന്ന് ലാഭം കുറച്ചാൽ അതിന്റെ ഒറിജിനൽ പ്രൈസ് കിട്ടില്ലേ അല്ലെങ്കിൽ വാങ്ങിയ വില അത് വാങ്ങാൻ എടുത്ത പൈസ ഓക്കെ പൈസ അത് എത്ര കിട്ടും വാങ്ങിയ വില പന്ത്രണ്ട് മൈനസ് മൂന്ന് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒമ്പത് ഓക്കെ പന്ത്രണ്ട് മൈനസ് മൂന്ന് ഒമ്പത് ഓക്കെ അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നിങ്ങളോട് എന്താ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ലാഭ ശതമാനം എത്ര എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ലാഭ ശതമാനം കാണാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ലാഭം ബൈ അതിന്റെ ഒറിജിനൽ പ്രൈസ് നയൻ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ ബൈ നയൻ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ തേർട്ടി ത്രീ വൺ ബൈ ത്രീ പെർസെന്റേജ് ഓപ്ഷൻ സി ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ അല്ലാതെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ എക്സും വൈ ഒന്നും എടുത്ത് കളിക്കണ്ട ജസ്റ്റ് ഓപ്ഷനിലേക്ക് വാല്യൂസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ തന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കിട്ടും ഓക്കെ തേർട്ടി ടു കഴിഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് തേർട്ടി ഫോർ ടൂ റേസ് ടു നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പ്ലസ് 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 ടൂ റേസ് ടു നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ഇൻറ്റു ടൂ റേസ് ടു നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ആണല്ലോ ഫോർ ഇൻറ്റു ടൂ റേസ് ടു നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ടൂ റേസ് ടു ടു ഇൻറ്റു ടൂ റേസ് ടു നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വന്നാൽ ടൂ റേസ് ടു എ ഇൻറ്റു ടൂ റേസ് ടു ബി എന്ന് പറയുന്നത് ടൂ റേസ് ടു എ പ്ലസ് ബി ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം So, 2 to 2 into 2 to 98 ടു ഇൻറ്റു ടു റേസ് ടു നയൻറ്റി എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു റേസ് ടു നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പ്ലസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഓപ്ഷൻ ബി ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒരു വലിയ കുപ്പി നിറയ്ക്കാൻ മൂന്ന് മൂന്ന് ബൈ നാല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ത്രീ ബൈ ഫോർ ഗ്ലാസ് വെള്ളവും ചെറിയ കുപ്പി നിറയ്ക്കാൻ ടു വൺ ബൈ ടു ഗ്ലാസ് വെള്ളവും വേണം വലിയ കുപ്പിയുടെയും ചെറിയ കുപ്പിയുടെയും അളവുകൾ തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം എത്രയാണ് ഓക്കെ ഒരു വലിയ ബോട്ടിൽ നിറയ്ക്കാൻ മൂന്ന് മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളം ദാറ്റ് ഇസ് ത്രീ ത്രീ ബൈ ഫോർ ത്രീ ത്രീ ബൈ ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു വൺ ബൈ ടു ത്രീ ത്രീ ബൈ ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു വൺ ബൈ ടു ത്രീ ത്രീ ബൈ ഫോറിന് എനിക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ ട്വൽവ് ട്വൽവ് പ്ലസ് ത്രീ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ ബൈ ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ ട്വൽവ് ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് ബൈ ടു Which is equal to 15 by 4 by 10 by 4. 4, 4 by 10. 15 by 10. Which is equal to 3 by 2. Okay. The ratio is 3 is to 2. Answer. A is the right answer. A is the right answer. Okay. 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 Very simple. Very simple. Very simple. Very simple. Very simple. Very simple. Questions. One of them solved. Jai the one note. Go away. If you have any doubt. You have any doubt. You have any doubt. You have നിങ്ങൾ ഏഴാം ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ഒന്നും കൂടി പഠിച്ചു എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക ഓക്കെ സോ മക്കളെ ഇന്നത്തെ യു എസ് എസ് പരീക്ഷയിൽ മാത്സിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വിചാരിച്ച പോലെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് നേടാൻ പറ്റിയില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് സങ്കടപ്പെടേണ്ടതില്ല ഇനിയും ഒരുപാട് മത്സര പരീക്ഷകൾ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിലുണ്ട് എം എൻ എം എം എസ് ഉണ്ട് എൻ ടി എസ് സി ഉണ്ട് ഒളിമ്പ്യാഡുകൾ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് പരീക്ഷകൾ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കഴിവ് തെളിയിക്കാൻ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള സാമർഥ്യം വേണം അല്ലാതെ വെറും സബ്ജക്ട് നോളജ് ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല നമുക്കത് അപ്ല